안녕하세요. 얼바인디 라이터 제시입니다. 집을 판매할 때 중요한 것은 제값에 잘 준비해서 판매하는 것입니다. 이 제값이라는 것은 내 집의 가치를 말하는 것이죠. 내 집의 가치는 사실 현재 내가 집을 판매하는 시점에 우리 동네에 팔고 있는 집의 가격 또 최근에 우리 집 동네에 내 집과 비슷한 집의 어떤 가격에 얼마만에 며칠 만에 팔렸는지 살펴보면 이 제값의 범위를 어느 정도 객관적으로 정할 수 있습니다. 그래서 제가 다음에 이 제값을 정하는 이 좋은 리스팅 가격을 정하는 방법은 따로 영상을 만들 거고요. 그래서 이렇게 나의 시장 가격, 나의 리스팅 가격을 정했어요. 그러면 은 집을 어떻게 잘 준비해야 빨리 판매할 수 있을까요? 그래서 오늘은 집을 판매할 때 놓치지 말아야 할 집을 준비하는 네 가지 원칙에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 첫 번째, 리포트입니다. 여러분이 집을 판매하기로 결정하고 부동산 에이전트를 선정하셨다면 에이전트에게 꼭이 프리리미너리 리포트를 받아주세요 라고 얘기하시기 바랍니다. 이 리포트는 타이틀 회사에서 제공하는 자료인데요. 이 리포트를 보시면 내가 살고 있는, 내가 판매하려는 이 집의 소유권은 누구에게 있고 이 집에 걸린 대출의 금액은 얼마가 있고 혹은 이 집에 걸린 어떤 소송이 있는지, 벌금이 있는지, 재산세는 얼마가 밀려 있는지 여러 가지 내용을 살펴보실 수 있습니다. 근데 사실 이거를 들으면 여러분은 이렇게 말씀하실 수도 있어요. 어 나는 대출 한 50만 불 받은 거 말고는 이 집에 아무 문제가 없어요. 뭐 소송 걸린 것도 없고 아무 문제가 없으니 괜찮아요 라고 생각하실 수 있습니다. 그런데 여러분이 이 프리리미너리 리포트를 받아보시면 깜짝 놀라실 수 있습니다. 저 같은 경우도 제가 집을 판매할 때이 리포트를 받아 봤는데 저는 분명히 대출을 한번 받았었는데 대출이 두 개가 우리 집에 걸려 있는 거예요. 그래서 이 같은 경우는 사실 많이 종종 발견되는 경우인데 그러니까 저와 비슷한 이름에 아니면 똑같은 이름에 다른 사람이 받은 대출이 저희 집에 걸려 있을 수도 있고 아니면 생판 모르는 다른 사람의 완전 이름도 다른 사람의 대출이 잘못해서 실수로 저희 집에 와서 붙어 있을 수도 있습니다. 이런 그러니까 경우는 사실 간단해서 이제 타이틀 회사에 얘기하면 은 며칠 만에 금방 끝날 수도 있어요. 근데 제가 또 다른 경우를 알려드리면 은 어, 이번에는 제가 바이어를 도와드려서 이제 집을 계약을 하고 에스크로를 오픈했었습니다. 근데 어느 날 이제 셀러 에이전트가 저한테 전화를 하는 거예요. 그래서 어, 어떡하지? 문제가 생겼어? 이래요. 그래서 어, 무슨 문제? <웃음> 나 문제 안 좋아하는데? <웃음> 어, 그러니까 그 문제라는 건 바로 음, 자기가 프리리미어리 리포트 받아 보니까 여기에 메카닉스 린이 걸려 있다는 거예요. 이 메카닉스 린이라는 것은 집을 공사하는 컨트랙터나 아니면 리모델링을 하신 분들이 이 집을 공사하고 나서 그 비용을 그 공사 비용을 제대로 집주인에게 못 받았을 때그 집에 이 집을 담보로 내 빚을 받을 수 있게 하는 린을 걸어 놓는 그런 걸 말합니다. 그래서 이 린이 집에 걸려 있으면 은 집을 판매할 수가 없어요. 이 린이 꼭다 깨끗하게 클리어 돼야지 바이어가 집의 명의를 받을 수 있습니다. 그래서 리스팅 에이전트한테 들어보니까 사실 셀러가 마당 공사를 했을 때한 20만 불에 들여서 마당 공사를 했는데 이 마당 공사 업체가 너무 일을 못하고 시간도 안 지키고 여러 가지 문제점이 많았던 거예요. 그래서 결국에는 둘의, 둘 사이에 문제가 생겨가지고 비용을 다 제대로 20만 불이면 20만 불까지 지불하지 않고 중간에 공사를 이제 그만두게 됐는데 이제 그 과정에서 사실 집주인은 그냥 거기서 잘 마무리가 됐다고 생각했고 한 10만 불 정도 비용을 내고 나서 이제 공사를 중단했기 때문에 거기서 잘 문제가 끝났다고 생각하고 그 뒤로 한참의 시간이 지났는데 나중에 집을 판매하려고 보니까 그 공사, 마당 공사를 한 공사 업체가 이 집에 이 메카닉스 리인을 걸어둔 것이었습니다. 집주인으로서도 공사를 다 끝마친 게 아니었기 때문에 그리고 그 당시에 그 공사업자가 이제 서로 논쟁을 하다가 결국에는 다시 연락이 안 되었었기 때문에 거기서 끝이 났다고 생각했지만 자기도 모르는 사이에 우리 집에 이제 메카닉스 린이 걸려있는 이런 경우도 있습니다. 이렇게 내 집의 기록에 내가 모르는 기록이 붙어 있을 수 있어요. 근데 이런 기록을 깨끗하게 해야 바이어에게 그 집의 명의가 제대로 넘어갈 수 있기 때문에 꼭 에스크로 기간 내에 이것을 끝마쳐야 합니다. 근데 이런 조율하고 협상하는 과정이 잘 되면 며칠 안에 끝날 수도 있지만 어떤 경우에는 굉장히 몇 주에서 몇 달이 걸리는 경우가 걸릴 수도 있어요. 제가 또 다른 예를 들어 드리면 어떤 커뮤니티에서는 이제 HOA에서 모든 집에 이제 거라지 차고를 이렇게 보수하는 작업을 하는 걸 결정해서 진행한 적이 있었습니다. 
그런데 집주인들 입장에서는 그거를 모두 다 어, 승인하지 않았었고 HOA에서는 또 HOA의 권한에 따라서 그걸 진행을 했었기 때문에 HOA와 집주인들 사이에 그 원만히 해결되지 않은 그런 분쟁이 있었어요. 근데 이 커뮤니티에 사시는 집주인이 집을 판매하고 싶으셨을 때 이거를 알고 이제 저희에게 말씀을 미리 해주셨기 때문에 저희는 이제 타이틀 오피스를 통해서 HOA와 집주인 간이 서로 협의를 할수 있는 과정을 만들어내서 결국에는 집을 잘 판매할 수 있었습니다. 근데 이런 과정이 며칠이 걸릴 수도 있고 몇 주가 걸릴 수도 있기 때문에 내가 미리 이 프리리미널리 리포트를 검사해 두지 않았다면 에스크로를 열고 나서 잘못해서 바이어를 놓칠 수 있습니다. 그러면 에스크로가 깨지게 돼서 사실 저희 집주인으로서는 이 에스크로가 깨지는 상황은 원하지 않잖아요. 그러니까 미리 꼭이 리포트를 확인해 보시기 바랍니다. 그리고 두 번째로 또 신경 쓰셔야 할 리포트가 있는데요. 그거는 바로 TDS SPQ입니다. 이 TDS와 SPQ라는 이 디스크로저인데요. 이 디스크로저 리포트들은 집주인이 직접 작성하는 것이에요. 그래서 보통 한 장에 20개에서 30개에 해당하는 질문이 있습니다. 그래서 이 질문에 yes or no 라고 대답만 하시면 돼요. 만약에 우리 집에 어, 곰팡이로 내가 어떤 전문가를 불러서 수리한 적이 있다. 아니면 은 내가 집을 페인트 하거나 뭐 부엌을 리모델링 한 적이 있다. 그러면 yes 설치하시면 되고 내가 확실하지 않은 질문에 대해서는 no 라고 대답하실 수 있습니다. 그래서 이 리포트가 중요한 이유는 미국에서는 디스크로저가 굉장히 중요해요. 그래서 이 부동산 거래를 하는데 이 디스클로저 관련된 서류들이 정말 엄청나게 많이 있습니다. 그러니까 미리 미리 알려줘야지 나중에 소송 당할 위험이 없는 것이죠. 그래서 내가 생각할 때뭐 별거 아닌 것 같은 문제야 라고 하고서는 대답을 대충 하지 마시고 그 질문을 보시고서는 내가 아는 선에서는 미리 미리 잘 알려주는 게 나중에 여러분이 소송을 당하지 않을 수 있게 자신을 셀러로서 보호할 수 있는 방법입니다. 이두 가지 리포트 집을 판매하시려고 생각하신다면 프리리미너리 리포트랑 SPQ TDS 이두 가지 종류의 이 리포트를 꼭 확인하시기 바랍니다. 집을 빨리 판매하기 위해서 잘 준비하는 방법 두 번째는 바로 리모델링입니다. 이제 집을 판매하기 전에 내가 어디를 고치는 것이 가장 좋을까요? 이렇게 물어보시는 분이 있는데 내가 투자한 것에 비해서 가장 가치를 많이 돌려받을 수 있는 것은 바로 페인트입니다. 페인트, 페인트예요. 왜냐면 아이들이 있어서 벽에 이렇게 잔잔한 낙서가 있는 게 아니라고 하더라도 집에 몇 년을 살다 보면 가구 때문에 이렇게 긁히는 자국이 생길 수도 있고 아니면 은 때가 생길 수도 있고 살면서 이 페인트가 지저분해질 수 있습니다. 혹은 이사 들어오셨을 때 어, 나는 이 꽃무늬 벽지가 너무 마음에 들어서 뭐 화장실에 포인트 벽지로 꽃무늬를 했다든지 포인트로 벽지를 했지만 시간이 오래 지나서 현대에 맞지 않는 모던하지 않은 디자인인 경우가 있어요. 이런 경우에는 꼭 이런 벽지를 떼고 집 전체를 깨끗하게 페인트하는 것이 집을 빨리 판매할 수 있고 더 좋은 가격을 받을 수 있는 집을 잘팔수 있게 준비하는 방법의 핵심 요건 중 하나입니다. 페인트는 어떤 색이 좋을까요? 페인트는 밝은 하얀색을 추천드립니다. 페인트샵이나 홈디포 같은 가게에 가보면 하얀색도 종류가 엄청나게 많이 있어요. 어떤 하얀색은 이제 뭐 저녁 때 집에 조명을 키면 이렇게 좀 따뜻한 느낌이 나는 따뜻한 느낌의 하얀색도 있고 또 어떤 하얀색은 요즘 많은 분들이 칠하시는데 이래서 아주 연하게 실제로 보면 하얀색까지만 어떻게 보면 살짝 그 회색빛이 도는 이런 회색빛 하얀색을 쓰시면 은 집이 굉장히 시원해 보이기 때문에 또 캘리포니아에서도 잘 맞는 그런 하얀색이 있습니다. 이 하얀색 페인트의 경우는 따뜻한 계열의 페인트부터 시원한 계열의 하얀색까지 다양한 종류가 있기 때문에 이거는 이제 그 집에 따라서 잘 선정하시면 되겠지만 그 색상 범위는 꼭 하얀색, 하얀색으로 하는 게 좋은 점을 잊지 마시기 바랍니다. 왜냐면 사실 집이 약간 다크 브라운으로 돼 있으면 집 전체가 아무래도 똑같은 집이라고 하더라도 더 어두워 보일 수밖에 없어요. 근데 만약에 그 집을 하얀색으로 다 칠하고 나면 똑같은 2000 스퀘어 핏의 집이라고 하더라도 집이 훨씬 확장되고 넓은 느낌이 들고 똑같은 빛이 집에 들어온다고 하더라도 집이 훨씬 더 밝고 깨끗한 느낌을 주는 것이 하얀색입니다. 그래서 여러분이 집을 판매하기 전에 어떻게 집을 살짝 업데이트하면 좋을까? 라고 생각했을 때 가장 먼저 생각하실 점은 페인트라는 점을 기억하시기 바랍니다.
그리고 집을 리모델링 하는 것에 굉장히 손쉽게 또 싸게 가볍게 할수 있는 것에는 바로 이 전구의 밝기를 바꾸는 것입니다. 그래서 이렇게 전구의 밝기도 옐로우 빛이 도는 것에서부터 하얀 화이트 빛, 내추럴 라이트 빛에 가까운 하얀색 빛이 되는 것까지 전구의 밝기도 굉장히 달라요. 근데 만약에 내가 지금 살고 있는 집이 좀 옐로우한, 굉장히 이렇게 옐로우 쪽에 가까운 전구를 가지고 있으시다면 집을 판매하시기 전에 집의 모든 전구를 이 약간 내추럴 라이트, 화이트 계열 쪽의 전구로 바꾸시면 굉장히 쉽게 바꾸실 수 있으면서 집안의 분위기를 또 밝게 할수 있는 좋은 팁입니다. 그러니까 이 전구의 밝기를 다시 한번 확인하는 거 잊지 마세요. 집을 잘 준비하는 방법 세 번째, 그것은 바로 리페어입니다. 미국은 집을 판매하는 에스크로 과정에서 이 인스펙션 하는 과정이 있어요. 그래서 셀러와 바이어가 계약을 체결해서 에스크로를 열고 나면 이 바이어가 인스펙터를 고용해서 집의 전반적인 상태를 점검하게 됩니다. 그럴 때 에어컨이 잘 작동하지 않는다든지 아니면 은 화장실에 물이 따뜻한 물이 빨리 잘 적정 온도까지 되지 않는다든지 아니면 싱크대를 열었는데 싱크대 밑에 이렇게 조금씩 물이 새고 있는 부분이 있었다든지 근데 이렇게 문제가 발견되면 보통 이제 바이어와 셀러가 다시 협상을 하게 되고 이 과정에서 협상이 원활하게 되지 않으면 은 에스크로가 깨질 수 있습니다. 근데 미국에서 셀러로서 굉장히 조심해야 할 거는 이 에스크로가 깨지는 것인데요. 왜냐면 사실 에스크로를 오픈하고 에스크로가 다시 클로징이 되면 이 모든 기록은 제가 온라인에 다 나온다고 예전에 말씀드렸잖아요. 그래서 이런 모든 기록이 미국은 공개적으로 굉장히 많은 사람들이 쉽게 찾아볼 수 있기 때문에 에스크로가 일단 어떤 집에서 한번 열렸다? 그래서 펜딩 상태가 됐는데 클로징 한게 아닌데 에스크로가 중간에 깨졌다? 하면 이런 기록을 모든 사람들이 다볼 수가 있으니까 어, 사실은 이제 에스크로가 깨지는 이유에는 여러 가지가 있어서 바이어가 꼭 집에 문제를 발견해서의 문제가 아닌 뭐 대출이 안 나와서일 수도 있고 여러 가지 문제로 이 에스크로가 깨질 수가 있는데 이렇게 에스크로에 들어갔다 깨졌다고 하면 그냥 많은 사람들은 대부분 어, 저 집에 문제 있는 거 아니야? 라고 하는 의심을 시작하게 됩니다. 그래서 집을 판매할 때는 에스크로를 오픈하기 전까지 이제 잘 준비를 해서 에스크로를 열면 클로징까지 모든 절차가 스무스하게 지나갈 수 있도록 미리 잘 준비하는 것이 굉장히 중요합니다. 집에 문제가 될수 있는 부분은 미리 알아보고 고쳐두는 것이 나중에 에스코를 열고 나서 어차피 발견된 문제를 그때 해결하는 것보다 훨씬 더 경제적인 비용에 빨리 잘 해결할 수 있습니다. 그래서 이 리페어, 이 리페어라는 거는 뭐 거창하게 정말 에어컨을 고치거나 워터 히터를 고치거나 아니면 지붕을 고치는 이런 것만 말하는 게 아니고 이 리페어에는 집에 이렇게 방마다 문을 열었을 때 문고리가 이렇게 헐거워서 되게 이렇게 덜그덕 덜그덕 거리는 소리가 난다든지 아니면 뭐 화장실에 샤워기 물을 끄고 키는데 거기서 이렇게 물이 조금씩 떨어진다든지 아니면 뭐 싱크대 밑에 알고 보니까 저 끝에 조금씩 몇 방울씩 물이 떨어진다든지 이런 사소한 작은 문제들에 대해서도 미리 잘 알고 고쳐주시는 것이 굉장히 중요합니다. 이런 사소한 분이, 부분이 겹치면 그 집에 대한 인상이나 호감도가 확 내려가게 되거든요. 그래서 우리는 집을 판매할 때 우리 집을 보러 온 많은 바이어들이 내 집에 대해서 최상의 이미지를 갖고 가는 것이 굉장히 중요하잖아요. 그러니까 이런 사소한 부분들은 이제 에이전트와 잘 협의를 해서 사람을 협의해서 한번 집을 싹 점검을 한 다음에 이제 미리 고쳐주는 것이 정말 집을 잘 준비하는 방법의 또한 가지입니다. 추가로 같이 말씀드리면 우리가 챙겨야 할것 중에 셀러스 홈 워런티가 있어요. 이홈 워런티라는 것은 바이어가 집을 구매했을 때 이제 뒤늦게 발견된 집의 문제점에 대해서 조금 더 손쉽게 고칠 수 있게 하는 그런 제도잖아요. 근데 이 바이어를 위한 홈 워런티 말고 셀러를 위한 홈 워런티를 가입할 수도 있습니다. 이 셀러를 위한 홈 워런티는 미리 부동산 에이전트에게 잘 얘기를 해두면 가입할 수 있습니다. 근데 많은 셀러들이 이거를 몰라서 이 셀러스 홈 워런티를 안 하시는데 이 제도가 굉장히 효율적이고 좋은 것이에요. 그러니까 집을 내가 판매하기로 한 시점부터 에스크로가 끝나는 고한 30일, 한 달, 아니면 두달요 사이 중에도 
집에 갑자기 에어컨이 고장이 난다거나 아니면 집에 갑자기 뭐 하수도가 터진다거나 하는 문제가 생길 수 있는데 이런 부분에 대해서 이 홈워런티 회사가 보장을 해주고 굉장히 최소한의 비용으로 고쳐주기 때문에 이 셀러스 홈워런티를 에이전트를 통해 가입해 두시면 은 내가 집을 판매하는 동안 이 집을 리페어하는 비용에 대해서도 많이 세이브를 하실 수 있습니다. 그럼 마지막으로 집을 잘 판매하기 위해 준비해야 될네 번째 원칙은 바로 레디입니다. 집을 어떻게 레디가 되게 하느냐? 바로 집을 깨끗하게 청소하는 게 정말 중요합니다. 그러니까 창틀에 있는 먼지라든지 아니면 현관문 앞에 있는 작은 거미줄이라든지 뭐 아니면 욕실에 있는 바닥에 물때 혹은 부엌 가스레인지 주변에 기름대라든지 굉장히 집에 이런 사소한 깨끗하지 못한 부분이 바이어들에게 구매 욕구를 확 저하시킬 수 있습니다. 그래서 셀러 분께서 직접 열심히 청소를 하셔도 좋고 사실은 전문가를 고용해서 이 집을 청소하시면 은 훨씬 더 좋습니다. 셀러의 입장에 있는 여러분들도 경우에 따라서는 이제 내가 다시 이사 갈 집을 사야 될 경우가 있잖아요. 그래서 바이어의 입장이 됐다고 생각을 해보면 바이어의 입장이 돼서 내가 집을 사러 갔을 때 이제 그 집이 아무래도 넓기를 원하는 것은 모든 사람의 소망인 것 같습니다. 이제 어느 가격대의 예산을 사든 그 예산보다 훨씬 더 넓은 집을 사고 싶어 하는데 우리가 이제 집을 판매할 때 2,000 스퀘어 핏짜리 집을 내가 더 넓게 하고 싶다고 해서 갑자기 증축을 해서 2,500 스퀘어 핏으로 만들 수는 없잖아요. 근데 사람이 이 스테이징을 통해서 집을 넓게 보일 수 있는 효과를 줄 수는 있습니다. 스테이징의 첫 단계로 생각할 것은 대부분의 물건을 이제 깨끗하게 치우는 것입니다. 근데 우리가 집을 판매할 때는 어차피 이사를 할 것이잖아요. 그러니까 이렇게 상자에다가 많은 물건을 넣어서 창고에 이렇게 한 켠에 쌓아두는 것이 중요하고 가구들도 이렇게 조금 작은 가구들은 모아서 차고에 따로 넣어두는 것이 좋습니다. 그래서 얼마나 치우면 좋을까 라고 저한테 물어보시면 지금 현재 살고 있는 집에 30%에서 40%의 물건들은 치운다고 생각하시는 게 좋습니다. 그래서 집에 빈 공간들이 있어야지 집이 모델룸 같은 느낌이 나고 훨씬 넓은 느낌을 주기 때문에 내가 같은 예산을 들여서 집을 사더라도 이 집은 뭔가 좀더 넓은 것 같다 라는 이미지를 줄수 있는 것입니다. 그래서 우리가 판매하는 집의 물건을 30%에서 한 40% 정도 확 줄인다고 생각했을 때 잊지 말고 같이 치워야 하는 것에는 이 개인적인 사생활을 보여주는 액자라든지 아니면 나의 취미나 개성을 강하게 드러내는 그런 어, 악세서리를 치우는 것이 또 좋습니다. 집을 보러 딱 이렇게 왔는데 이 바이어들은 여러분의 친구들이 아니에요. 여러분이 어디를 여행 갔는지 궁금해서 온 것이 아니라 내가 이 집을 내 집으로 살고 싶어서 집을 구경하러 오는 것입니다. 그래서 이렇게 집에 들어섰을 때 어, 이 집에서 내가 어떻게 살수 있을지 상상을 할수 있는 그런 여지를 주는 집이 굉장히 스테이징이 잘된 집이기 때문에 여러분이 물건을 치우실 때 어떤 나의 개인적인 취향과 사생활과 어, 개성을 드러내는 물건들이 있다면 이런 물건은 꼭 치우시는 것을 권해드립니다. 이 미국의 부동산 거래는 정말 많은 제3의 회사들과 일을 하는 절차예요. 에스크로 회사, 타이틀 회사, 뭐, 홈 워런티 회사, 또홈 인슈어런스 회사, 또 감정사. 정말 많은 제3의 업체들이 이 부동산 하나의 거래를 하기 위해 같이 일을 하기 때문에 사실 여기서 문제가 발견이 안 되면 저기서 문제가 발견이 될 수도 있고 또 내가 알지 못하는 많은 그런 이슈들이 발생할 수 있습니다. 그래서 집을 잘 판매하기 위해서는 미리 잘 준비하는 게 굉장히 중요하다는 것을 오늘 다시 한번 생각하시고요. 이 제가 말씀드린 네가지 잊지 말고 1, 2, 3, 4꼭 챙겨보시기 바랍니다.